。东来，可乐其实是……哎，景生，妈，你等一下我。哎，你干嘛去啊？哎，东来，你好，欢迎光临医生只送一人的 DR。先生，你想买枚求婚钻戒吗？这款买 Heart 系列的简奢款求婚戒指，新型的设计，寓意着一颗真心只给唯一的你，用您的一颗真心，开启爱你一生一世的真挚承诺。啊，对了，妈，你刚才在车上想跟我说什么？我说。可乐是你的儿子，我的孙子。你说什么？可乐是我的儿子。我也没有想到，这亲子鉴定的结果会被林夏西给调包了。可乐现在这样对我，会不会是钟灵教的？钟灵要是一直这样阻拦。不让可乐认我们，这可怎么办呀？不行，我我不管你们以后怎么发展，这我的孙子呀，我必须得要回来。他可是我们韩家的骨肉啊，他钟灵凭什么挡着不让我们认？就算以前我们误会他了，那也是林夏西的错呀，跟我们有什么关系？这么多年了，我自己有个孙子，我都不知道。好了，妈，这件事我会处理的，你别管可乐的事了。小姐需要点东西吗？我在等人，待会再点吧。好的，谢谢。都十二点了，东来怎么还没来啊？傻瓜，你不会忘记约会时间了吧？我们继续，这次收购。东来，我们今天不是约好了吗？我等你一整天了，怎么消息都不回？忘了，在忙。有什么话就不能当面说清楚吗？你别耍小孩子脾气好吗？到底发生了什么事？发生了什么事你不知道吗？你知道了，可乐是你的儿子。到了，可乐是你的儿子。如果我妈不去做亲子鉴定，你打算瞒我一辈子吗？不是，我本来是要跟你说的，我今天就是要跟你说的。我问过多少次孩子的父亲是谁，每次都是跟我没关系，不是你。你怎么能这么狠心？消失六年
。但是我儿子出现在我面前，还一直阻止我们相认。对不起，我只是因为太害怕了，我怕你因为恨我而把可乐抢走。你知道的，我只有可乐一个亲人。那你就可以做主夺走我做爸爸的权利吗？这两天，每次我想起我让他别叫我爸爸，叫我叔叔，我就替自己可笑，让自己的儿子叫自己叔叔。钟离，你怎么能眼睁睁的看着自己的儿子叫自己的爸爸叔叔呢？你为可乐想过吗？你不知道他多想要一个爸爸吗？对不起。我当时真的太害怕，我怕他被你们抢走，我真的不能没有可乐。你们，到现在你还在和我划清界限。六年前，在我苦苦哀求下你离开我，没有问过我的感受。六年后，你带着我的儿子想要躲开我。你也没有考虑过我的感受，你以为你是在为了我好，为了可乐好，实际上你只是为了你自己。不是的，我只是想你们都好好的。现在不是好了吗？我们重新开始啊，东来。那你有没有想过，我要怎么原谅你这六年的欺骗？看东来。儿子，怎么说的？哎，东来，我觉得钟灵呀，也挺不容易的。你说这一个人带个孩子呀，咱们是不是应该多理解理解他？哎呦，而且，万一把他惹急了，他带着可乐走了，这可、个、怎么办呀？哎，不行不行，一定要好好跟他谈一谈。妈，当初让我离开他的是你，现在让我原谅他的也是你。哎呀，我这不是想着孙子呢吗？你倒是跟钟灵挺像，总是会义正言辞的操控我。你不去，行，妈去跟他说。妈，我再说一次，我的事。谁都别替我做主，东来，东。你好，我找韩总。呃，啊、不好意思，钟小姐，韩总出去开会了。那麻烦你把这个转交给他。嗯，好的，谢谢。嗯把会议的资料都准备好了吗？准备好了。OK， 今天要确保万无一失。好嘞。沐晨，钟小姐，你先去。好。好多天都不见东来了，他还好吗？钟小姐，你还是先回吧。明白。我让司机送你回吧。不用了，少爷。钟小姐天天来，你一直避着不见，也不是办法。知道了。
。楚墨哥哥完蛋了。妈妈发疯了！钟灵，妈妈，楚墨哥哥来了。你怎么来了？你这是在干嘛？找东西，都来送我的项链不见了。可乐，先去房间玩一会儿好吗？好。嗯。楚墨，东来送我的项链我找不到了，我不记得放到哪里了。没关系的，我们一起找好吗？他不会丢的，他一定不会丢的。韩叔叔，为什么不接可乐的电话呀？可乐需要韩叔叔，妈妈总是哭哭。什么时候的飞机啊？明天。已经决定好了吗？不告诉可乐吗？可乐还小，不会懂的。等他再大一点，我会告诉他，让他自己选择。你们两个之间经历了这么多，好不容易没有了任何阻碍，为什么偏偏这个时候要放弃？一直以来都是我不对，我太自私任性，东来不能原谅我也理解。或许这次离开会让我们俩看得更清吧。夏，我支持你的决定。你看，我说过他不会丢的吧？算了，我找他的时候他不在，现在出现又有什么意义呢？你先等我一下，我收拾完我们就出去吃饭。这是我送给钟灵的。以前，我总是看到钟灵一个人望着他发呆，我就知道这个项链对他来说有多重要。我知道，你心里的疙瘩只能靠你自己解开。我和钟灵都是孤儿，所以我能体会被父母抛弃的创伤，这会让我们极度缺乏安全感。总想着把自己包裹得很紧，又害怕伤到自己身边在乎的人，所以钟离才会这么害怕可乐被人抢走。包括你，他害怕再一次靠近你，又让他变成众矢之的，再度受伤。好了。该说的我都说了。钟灵和可乐明天下午三点的飞机离开江城，该做的我不能替你做，你自己好好考虑吧。我先走了。这里，你这样跑出来，阿姨又要怪我了。她本来就不同意我们在一起。没事，大不了不回家了呗。喂，大少爷，你知道我们这些孤儿有多羡慕你们这些有家的孩子吗？你还这么不在乎。哎呀，好了，我就随便说说嘛。
这么好的儿媳妇，我妈怎么会不行？什么儿媳妇？你别瞎说。早晚的事。哎呀，你快坐好，马上就要开车了。怎么了？没事儿，这大发座有点硬啊。就应该让你这种大少爷和我们一起体验一下人间疾苦。能跟你一起体验，还不错。可乐喜欢坐飞机吗？嗯，喜欢。妈妈，我不想走。可乐听话啊，我想韩叔叔了。可乐乖，我们还会回来的，而且再不走就赶不上飞机啦。妈妈抱。开，屁股开门。屁股开门。怎么啦，可乐？我们回安南不开心吗？开心，可是我想韩叔叔了。我想要和韩叔叔一起回去。韩叔叔很忙的。来，我们先坐，到啦，这里。嗯谢谢，请乘客尽快落座。哦，好的。嗯、可乐坐好。你怎么来了？重新开始，就重新开始呗。啊、哦。韩叔叔，我就知道你不会不理可乐的。以后不能叫叔叔了，要叫爸爸。真的吗？妈妈，韩叔叔答应做可乐的爸爸了。我就知道你是我爸爸。可乐真聪明。<笑>对了，楚墨怎么没送你们？本来是要送的，还不是因为你请到了著名导演王凡，继续拍摄《只想与你宅一起》，楚墨就被困在剧组了。嗯，我真的只把楚墨当弟弟。我知道，你忘了这个。妈妈的项链，来给妈妈戴上。好的。还有，真厉害。以后没有我的允许，不准摘下来。是，爸爸。好，非常好，杀青快乐啊！辛苦大家了，谢谢大家。听说韩东来飞庄里人去度蜜月了，以后没有什么打算。我打算休假，找个海边休息一阵。好，叫阿姨把持。喂，你要不要一起来？你要不要一起来啊？好呀，拍照了啊，走吧。快去外面，走！来来来来来来来，走走走，快去快去，快快快，这边这边走，可乐，我们去吃蛋糕啦！等一下，还有最重要的一场仪式。睁开眼睛，做了个梦，像没人。钟离，这六年我失约了，但是无论发生了什么，有一点我很确定。从始至终，你都是我唯一的真爱。我愿意用今后一辈子的时间去弥补我失约的这六年，这没我一生只能定制一次的低压钻戒，证明了我这辈子只能爱你一个人的决定和承诺。你愿意戴上这钻戒，做我唯一的爱人吗？嗯，我愿意。妈妈加油！妈妈加油！妈妈加油！
故事都会完结，但生活还没有。大家总会说，童话里王子和公主幸福的生活在一起就是结局，因为之后会踏入现实。那么在生活中，只要两个人真心相爱，哪怕故事从分别开始，也有可能走向圆满。找着爸爸！找谁的孩子？放开我！放开我！可乐要找爸爸！停一下！告诉叔叔，你妈妈呢？可可乐把笨妈妈弄丢了，完蛋了！可乐不记得路了。你叫可乐。少爷，董事会马上就要开始了。好吧，你留下来，帮他找妈妈。可乐要跟着爸爸走。他不是你的爸爸。你骗人，他就是，他就是。好了，你可以跟着我一起，但是你不能碰我。嗯。听说一会韩少爷要来。哎、啊，你多少是个艺人，表情管理控制一下吧。拜托，哪个女人能拒绝多金又高颜的韩少爷啊？那和影帝楚墨比呢？那还用问？我两个都要。<笑>今天终于能见到东升集团的少董了。听说他本人长得比女人还美，再加上敦厚的家世背景，<笑>想要。<笑>机会来了。确实帅，可惜是个瘸子。哎，说不定还不行呢。行不行？你试过？哎，我看行。哎、对不起，对不起，我脚崴了。不必麻烦了，少爷有洁癖。作为一个艺人，在这种场合都能崴脚，你的职业生涯也到头了。你。哎，不好意思啊，韩总，不好意思，过来。你不看什么身份就想往上攀？至少我试了呀。啊？怎么样？哦。东升集团少董事长韩东来，再度大手笔融资天宇传媒，双方达成一致。你还好吗？妈妈，我见过他。可乐，你怎么会见过他呢？经常见啊，在妈妈的画册里见的。妈妈，他是不是可乐的爸爸呀？不是哦，而且妈妈画的也不是他。哼、哦，明明就是。妈妈，我渴了。渴了呀。可乐，那妈妈去给你买喝的，你在这等妈妈好不好？嗯。看好你的小书包。嗯。啊，气球！可乐，快看，想喝哪一个？可乐，可乐，你好，刚才这有个小孩，你看见了吗？可乐，可乐，可乐。爸爸，爸爸，可乐找着爸爸。找谁的孩子？放开我，放开我！可乐要找爸爸。停一下，告诉叔叔，你妈妈呢？可乐，可乐把笨妈妈弄丢了，完蛋了！可乐不记得路了。你叫可乐。少爷，董事会马上就要开始了。好吧，你留下来，帮他找妈妈。可乐要跟着爸爸走。他不是你的爸爸！你骗人，他就是，他就是。好了，你可以跟着我一起，但是你不能碰我。嗯。可乐，可乐，哎，你好，你有没有见过一个小孩这么高？这样，这样。没有，没有。可乐，可乐，哎，你
好，你有没有看那个小男孩？刚刚在这里的，啊、长这样，没看到吗？停！你别碰我。沐尘，联系他来公司接孩子。可乐，喂，啊，是是是，对，可乐在哪？东升集团，好，好，好，我马上到，谢谢，谢谢。东升集团，东升集团，六年了，怎么会这么久？你好，我来接我儿子。嗯、那个小朋友家长对吧？他在休息室。哎，前面左拐，喊什么呢？林小姐来了。嗯刚少爷带回来一个小朋友，他妈妈来接他。小朋友？嗯，谁家的小朋友？嗯、呃，这就不知道了。爸爸，你为什么要坐轮椅啊？叫叔叔。明明是爸爸。叔叔，好吧。可乐，可乐。妈妈，哎，可乐去哪了？吓死妈妈了！可乐不乖。可乐给妈妈说个好消息哦，可乐帮妈妈找着老公了。什么？都知道没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单。站着，直到海的雪花浪在灯下，还爱在灯放下。钟小姐，再见，还能再见。把这孩子带出去。可乐，走，跟叔叔出去玩玩具。嗯，走喽！好久不见了，钟小姐。你的腿？对，如你所愿，我变成了残疾。再见到我很庆幸吧？不用照顾一个残疾。可是，林夏西答应我会治好你的。够了，你当我是忘了？六年前你怎么在我最需要你的时候离开的？对不起，又是这张楚楚可怜的脸，是吧？说。你带这个孩子回来什么目的啊？我带孩子回来只是为了看病，看好了我们就走。说，孩子的父亲是谁？你放开，你放开，疼！怎么？你是想试试我这个瘸子的腿有没有知觉？不是。还是想试试瘸子还有没有反应？不是，不是，都来。求你放过我吧！求求你放过我！求我！六年前，我求你的时候，你答应了吗？紧急播报一条气象新闻：新一轮的暴风初来席卷火山，峪口地带有可能出现飓风现象。消防部门已经采取紧急封山行动。怎么办？出行社民务必注意安全。森林的方向呢？好冷，我好像迷路了。小明。小玲，下山的路在哪？在哪儿啊？有房子。小玲，小玲，有人吗？我被关起来了，可以救救我吗？小玲，小玲。
小玲，东来，小玲，你没事吧？我就知道你会来救我的。你等着，小玲，东来，我就知道你会来救我的。没事了，我们回家。嗯，走吧，小心，我牵着你，走这边。小心、啊啊！东来哥哥为了救你，被大石头砸伤，腿都要废了，你知道吗？不行，不行，求求你一定要救东来，跟我来。你也知道，我们林家和韩家是世交，我爸爸一直把东来哥哥当未来女婿。知道你们订婚的消息，他本来就很生气。现在，那你想让我怎么做？小诗，东来哥哥，你终于醒了。小玲，你快让我看看，你有没有事啊？我是来跟你道别的，我要走了。大城市还是不适合我，太危险了。什么意思啊？分手吧，小玲，到底发生了什么？你可以告诉我。你没听清吗？我说我们分手吧。你现在终于明白，你根本保护不了我。况且你这次的伤，以后连自己都保护不了吧，韩少爷。闭嘴！公公，你给我滚！公公，出去！公公。你也太狠心了，东来哥哥都是因为你才变成这样的，能不能恢复还不知道呢。就是因为不知道能不能康复，所以才要分手。我可不想下半辈子都照顾一个病人。你够了，东来哥哥。到底发生了什么？小林，你跟我说实话。没什么好说的，再见。小林，小林，我求求你别走。东来哥哥，东来哥哥，小林，我求求你别走。小林，你别走。叫一声，小玲，求求你，小玲，小玲，求求你别走。原谅，东来。哦，呀，这就是东来哥哥捡回来的小孩子啊，还挺可爱的。我才不是捡的呢。好，那你叫什么名字啊？妈妈和我说过，不能和陌生人讲话。还挺傲娇的。少爷呢？还在休息室吗？少爷他，哎，林小姐，东来哥哥，你们，钟灵，怎么会是你啊？沐晨把可乐带到哪里去了？你把可乐还给我，我保证以后再也不出现在你们面前了。现在外面坏人这么多。我怎么可能把孩子给陌生人？我是他妈妈，他认得我。明天带着出生证明来领孩子。不行，可乐今天必须得住院，你让我做什么都行。我求求你，先把可乐带来，好不好？刚刚连衣服都不肯脱，你还做什么都行。好，我脱。东来哥哥，闭嘴。他那么绚烂，想牵我就到这里吧。可知道没有雪花，雨没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单，辗转。想知道在等雪花，浪在等沙，爱在等少爷，少爷，少爷，可乐晕倒了。可乐，可乐，可乐醒醒，可乐。还愣着干嘛？快去医院！快快快快快！让一下，让一下。医生，这是我儿子，救救我儿子。快点！可乐
哎，医生，我儿子有糖尿病，他今天没打胰岛素，而且……好了好我们知道了，我们会检查的，家属在这等。快乐。朱小姐，你没事吧？没事。哦，对，明天还有会议要准备东西，韩总，我先回去处理了。我不知道你儿子正在生病，反正这次是我不对。你还有脸回来？你还嫌把我儿子害得不够惨吗？听说你带了个野种回来，都是当妈的人了，这么不要脸！韩夫人，麻烦你给我儿子道歉。你凭什么这么跟伯母说话？你们凭什么这么跟我说话？从前我尊敬你，因为你是韩东来的母亲。但是现在，我和你们韩家已经没有半点瓜葛，你没权利对我指指点点，更没权利侮辱我儿子。赵丽英。可乐怎么样？楚墨，你不是在拍戏吗？拍戏哪有可乐重要？那是大名鼎鼎的影帝楚墨，谁不认识啊？不过，他怎么会认识钟灵？这个女人可不简单。管他家属。哎，医生，我儿子怎么样？已经脱离危险了，等病人醒了以后才能进去看望。你们先去办住院手续吧。好，谢谢医生。嗯走吧，我帮可乐找最好的医生，你别担心。他是你儿子的父亲吗？跟你没关系。小可乐。在，真乖，我们准备打胰岛素了。好，来。哦，可乐，我们打肚皮好不好？好。妈妈，可乐不疼。来吧，小可乐。好了，晚上八点记得再测一次血糖。好，谢谢。嗯，小男子汉，渴了吧？谢谢楚墨哥哥。又叫哥哥，哦、真调皮啊你！<笑>好了好了，别闹了，你也该回去了。我不嘛，我都好久没见楚墨哥哥了。可乐真的想要楚墨哥哥陪。你也听话。哎，问妈妈。钟林就交给小可乐了，叔叔也要去搬砖了。遵命，保证完成保护钟林的任务。耶、yeah. yeah. ！<笑>你们俩真离谱。我先送你出去吧。好，拜拜，小可乐。拜拜。好，拜拜。医生怎么说？还不是因为可乐的先天性一型糖尿病，现在肾脏出现了并发症。你别担心，江城的医疗资源是全国最好的，一定会有更好的解决办法。对了，差点忘了正事儿。天宇传媒的赵总有意收购只想和你宅一起的漫画版权进行影视化改编，由我出演男主。怎么偏偏是这本？怎么了？哦，没事，等可乐出院了，我就跟他们约谈。嗯，我走了。当红小生楚墨，他的背景了解多少？天华娱乐的签约艺人，三年前突然爆红，目前是乐坛和影坛最具影响力的艺人。八卦虽多，但粉丝只增不减。我说背景，身世背景不明，没有黑料。继续查，还有他和钟离的关系。他怎么会认识钟小姐？啊，我。
我去查清楚。没人跟踪吧？拍到了吗？把这些报给媒体，记得报酬，韩太太。知道了。哎，很期待钟小姐能够参与《只想和你宅一起》的改编。我也很愿意。期待跟您合作。这里啊，董事长已经在里面等您了。嗯、好，谢谢。你好，我是。怎么是你？因为天宇传媒刚被东兴集团收购了。我这次回来只是为了带可乐看病。难道不是因为楚墨？没什么事，我先走了。我再给你个机会，留在我身边。韩总，我想我已经说得很清楚了，我不想再和韩家扯上关系。以前的事，我都不记得。怎么？是觉得我是残疾，比不上一个靠身体吃饭的奶狗，还是弟弟更能喂饱你啊？你混蛋！才敢接受，没感同身受。你像生活在擦亮了我的一破天空。你你放开我！所以六年前你离开我，就是因为他对我。所以可乐的父亲就是他对我。跟你没关系，你就跟我有关系。韩哥，你救回这一套，在龙运上这一套喂不饱你吗？放手！我问你，你还在乎楚墨吗？对。那我也告诉你，我误会了楚墨，我误会了孩子。世界太大，渺小的我走不完孤单，辗转，想知道再多雪花烂在的山。不是吗？生过孩子的女人，身体更加柔软，对男人更有吸引力。楚墨对你有这么回事吗？可知道没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单，辗转。想知道再多雪花，浪在的沙，爱在的方向。他这么恨我。如果知道可乐，不行，谁都不能从我身边夺走可乐，绝对不行。我传过的绯闻还少吗？过阵子就消了。哎，这次不一样，还有你最好跟我老实交代，不然等狗仔挖清楚这个路人女友了，我们可就哎哎要死啊！下车。哎哎，干嘛干嘛？我有事儿。Fine, OK， 你有事，一天全天下就你最忙，大忙人，我走。哎，我跟你说啊，你最近安稳点。知道了。哎。喂，你在哪儿？啊，我去找你。
。什么事这么着急？可乐还在医院呢。今天你先别去医院了，我已经安排助理去帮忙照顾一下可乐。为什么？发生什么事了吗？医院门口有很多高赞，我们被偷拍了，我怕你过去没办法应对，我先送你回去吧。克拉哥哥，你是没长手敲门吗？哎呀，对不起嘛，我是听到那个宠物的八卦太激动了。东来哥，你看到了吗？那个钟灵和楚墨被拍了。这个钟灵还真是厉害，一把年纪了，还能勾搭到那么红的巨星。他那个儿子不会就是楚墨的吧？当红巨星的私生子，还是和大自己五岁的姐姐，这么大的瓜要是爆出来，这个楚墨前途不就毁了吗？偶像塌房，还有这么多代言在身，真够他们公司赔的。不过，咱们东升集团投资的这个新项目，才签了他做男主。东来哥哥。你说，我们要不要把控一下媒体，帮一下他和钟灵啊？他们既然敢做，就不应该怕被包裹。我得不到的，谁也别想得。你就住这种地方？怎么？当上了大明星，就看不上我们普通人的豪宅了？哎呀，不是，啊。我就是觉得，明明已经找好了环境更好的地方，可是你却……我们是来看病的，又不是来旅游的。再说了，以前我们挤在奶奶家的时候，不也挺开心的吗？也对，钟灵姐，我想我奶奶了。你好久都没叫我姐姐了。哎，对不起啊，项链，漂亮。你站住！我的项链呢？你来跑！你我的项链呢？是，好，让你跑，让你跑！住手！让你跑！阿姨，少管闲事行吗？我刚刚已经报警了，而且我还录了视频。你们有什么事，去跟警察说。算你走运。你没事吧？谢了。我的项链。哦哦！醒醒，醒醒！是哪儿啊？医院啊，看不出来吗？你，项链，我的项链呢？哎，项链呢？孕妇注意一下情绪，你太激动了，对胎儿不好。孕妇，谁说的？不是吧？人医生检查出来的，看不出来吗？怎么会这样？怎么会这样？哎哎，你好了，现在时间也不早了，你快上去吧。特殊时期，我不方便。好，那你路上小心。好，拜拜。拜拜大姐，你，哎呦，我说就是你吧，你看看，不是我，哎呀，就是，你咋还不承认呢？哎，你说你，哎，都跟人大明星在一块了，你你怎么还住在咱这儿啊？哦，你是不是被人家给甩了呀？你说你这么，人家这么有钱，你也不要点分手分啥的？哎，我还没说完呢，哎，哎，我呸，还高傲的不行，还不是被人玩完了。
，只想和你宅一起，是东升集团投资了上千万的电视剧项目。你身为男主，被爆出私生子丑闻，你知道会对流量有多大的影响吗？这孩子本就不是楚墨的。如果把娱乐导向给钟灵未婚生子，楚墨只是因为可怜他，给予一些同情的帮助。我想粉丝会站在楚墨这边的，不行，不能伤害钟离和可乐。你给我闭嘴！可乐本就不是私生子，既然大家那么关心我和钟离的关系，那不如直接关心。走吧。我去干嘛呀，楚墨？楚墨，你是作者，啊，理应在发布会现场。可是那些娱乐记者肯定会抓住我们的绯闻不放，我可不想可乐在电视上看到我。就是因为那些绯闻，你才更应该和我们一起出席，不然还让他们以为我们怕了。可是，楚墨说的对，我给朱小姐准备好衣服了，快去换吧。呀，别怕，去吧，自信点，有我和楚墨在，加油！我可警告你，别胡来。公司花这么多年心血捧你，可不是让你二十三岁就成家生子的。知道了，总之，明天的热搜就不劳公司辛苦了。钟灵，好了吗？走吧。哎，感谢大家参加，只想和你宅一起。天娱发布，这是韩氏投资我们天娱传媒的第一部影视作品。我们将竭尽全力打造，并且邀请人气与实力兼备的影帝楚墨担任男主，原著作者钟灵小姐担任编剧。请问钟灵小姐是靠着男友楚墨签约的吗？不好意思，我和楚墨并非男女朋友关系。请问被拍到这么亲密的照片怎么解释呢？有着偶像未婚生子，还是抛夫弃子？这么大的丑闻，如果坐实，难道不怕影响票房吗？还是东升集团会追究吗？对啊，东升集团对绯闻影响也不在乎吗？大家不要因为网上的造谣断章取义，拼凑事实。钟小姐的儿子跟楚墨关系如此亲密，你又怎么解释孩子的父亲呢？东升集团会因此解约或者撤资吗？还有。<笑>既然大家都这么关心我和钟小姐的绯闻，那么今天我想借此机会向大家宣布，不会。这是韩总，这是东升集团少董韩冬兰。我再重申一遍，只想和你宅一起这个项目，我们东升集团不仅不会撤资。而且会追加资金，全力打造，也期待影帝楚墨对角色的诠释。关于绯闻的澄清呢？东升集团很重视这个项目，所以我们特邀原著作者钟灵小姐参与到项目中来，对各位主创人员予以指导，更加了解漫画角色。所以钟小姐和楚先生的接触完全是工作需要。那这个丑闻？哪儿来的丑闻？谁敢再造谣生事，有损主创人员形象？导致项目利益受损，我们东升集团必追究其法律责任。东来，韩总，韩总，你不是说要放弃这部漫画的版权吗？当红影帝和人母漫画家的绯闻霸占了一周的热搜榜，这么大的热度，连前期宣发的钱都省了。这笔账对我们东升很划算，怎么能白白浪费？总之，还是要谢谢你。这件事，我和钟离都要谢谢你。我想韩总发话，那些娱乐新闻不会再继续了。摆清自己的位置，我并不是在帮你。既然热度已经够了，这场桃色闹剧就到此为止吗？等一下，你来推。我。钟小姐有意见。请让开
还能慢走。这哎，还装什么呢？这次要不是韩总出面，你可就完蛋了。谁求他帮忙了？你跟那个钟林最近赶紧避嫌，不能在私下见面。我。可乐告诉姐姐，你是什么时候认识楚墨的？姐姐就把这个好吃的糖送给可乐，好不好？你明明是阿姨。阿姨就阿姨，不可以，我不认识你。怎么不认识啊？我们不是在韩叔叔的公司见过吗？不是叔叔，是帅爸爸。不识好歹的小屁孩！我告诉你，韩叔叔是我未婚夫，不是你爸爸。坏阿姨，可乐，看妈妈给你买什么了。可乐，妈妈。可乐不喜欢这个坏阿姨。可乐乖，妈妈在呢啊，不怕不怕。可乐哥哥，你可以陪我一起下楼玩吗？可乐，跟妹妹下去玩会玩具，妈妈待会来找你，好吗？好，你小心。哦，好好看呀。环境不错嘛。VIP 病房，邓老安排的，还是那个楚墨，不关你的事。我们也算故交，按理说孩子生病了，我也该来看看。这么可爱的小孩，要是过早夭折了，也太可惜了。我这次回来只是为了给儿子看病。那你六年前的承诺呢？你说过永远不见东来。六年前你也答应我会治好东来，为什么他现在还坐轮椅？<笑>再见到他只是个意外，我并没有想和韩家还有你扯上任何关系。最好是，不然的话，那么可爱的儿子可就危险了。你看，钟良，我警告你，你怎么搞我都行。<笑>你要是敢碰我儿子一分一毫，我就和你拼命。钟良，你敢？六年前，六年前。我倒想问问你，你约我去山里，为什么只有我一个人？为什么又那么巧被关在屋子里？东来因此受了伤，你和东来从小一起长大，你怎么忍心看他成残疾？不是,不是我，我只想让你死，我没想害东来哥哥，我只想让你死，东来。果然是你，是我又怎么样？有人信你吗？这六年是我陪着他，是我，东来哥哥是我的。我的东西烂了、碎了、破了也是我的，别想跟我抢。放心，我不会揭穿你。我这次回来只是为了和儿子过普通人的生活。只要以后你不打扰我，我就不会拆穿你。你走吧。提醒你一句，做过的事情不可能没有痕迹。真相大白，只是早晚的事。汤圆儿啊，钟阿姨好。乖，可乐呢？可乐和救兵在楼底下玩呢。你看，救兵，是他，帅爸爸。哦，不是，现在还是韩叔叔。韩叔叔，我给你说个秘密。什么秘密？我明天就可以出院了，你能来接我吗？可乐，妈妈，又乱跑，我去给你搬救兵去了。那你是怎么搬救兵的呀？打电话。夏西跟你说什么？没什么，他来找他父亲，刚好碰到。你的手怎么了？没事，时间也不早了，韩总，请回吧。我和可乐就不麻烦你了。妈妈，你想不想坐小汽车？小汽车？韩叔叔的小汽车，不好意思，可好玩了。韩叔叔，开车。可乐，别闹。遵命。放下去。可乐，冲！呃、我追上你们了，看我多快！<笑>你笑。六娘，对不起，东来。滚！什么事
都办不好。废物，废。六年前是你拖不住的，现在又因为你这个男人坏了事。要不是你脸蛋和身材让我着迷，就凭你这点钱，你凭什么用我这么多年？啊？就是男人吗？你那个残废男人给不了的，我可以给你。怎么样，林大小姐？别动！说，你说你是不是想要？是不是想要？<笑>被我说中了吧？求我呀！你林大小姐求我的话，我怎么敢不听呢？求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求你放开我！<笑>没劲。那个女人地址我知道，就按你吩咐办，老板。可乐，快点啊！一会儿天该黑了。妈妈，我们能不能等一下呀？怎么了？出院还不开心啊？我想等韩叔叔。可乐，妈妈跟你说了多少次了？韩叔叔又不是爸爸，我们不能总麻烦人家，知道了吗？妈妈，别生气，可乐知道了。哎呀！出院喽！来，妈妈给可乐布置的新家，可乐肯定会喜欢的。有大汽车玩具吗？那当然了。房东大姐，你这是……哎呦，别进来，别进来！哎呀，这孩子！啊，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主，起身！看这人模狗样，一点不坚定，害自己生的严重，也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话啊！跟他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！哎，好。你别过来啊！要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你臭婊子！你，没事吧？韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐，有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子解巴，想出风头的！啊！啊！你这烂舌头，不要也罢。牧尘，你们干什么呀？我们父亲出人命的，大家快来看一看呐！救命啊！你们吵什么吵？我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有。这个不干净的地方，我们也不想住。可乐，妈妈带你走。没事吧？啊，没事吧？走。算了，反正人赶走了，咱钱也到手了。就你话多，进屋去。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下尚玉了。嗯。怎么，跟我没话说？
，你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？跟你没关系，时候也不早了，我先去。那你说什么跟我有关系？还是说我连过问的资格都没有？就像你六年前离开时那样。六年了，我们都应该向前看。我在问你，他亲生父亲是谁？钟灵，六年前我怎么没看出来？你真厉害。能把男人玩弄于股掌之中，连随随便便生个孩子，他爸爸是谁都无所谓。你就非得说这么伤人的话刺痛我是吗？我说错了吗？那孩子不是你生的吗？跟你没关系。跟我没关系。你以为就靠这一句话，你就可以逃避所有现实？那你为什么带这个儿子流落在街头？够了！别再用你那高高在上的态度指责我的生活，韩冬来。这六年，我和可乐什么样的苦，我们都幸福的一起过来了。为什么一遇到你，我的生活就变得一团糟？韩冬来，你就是我的厄运。妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。好了，乖，我们不坐别人的车，走，妈妈带你回家。不嘛，外边很冷的，妈妈快进来，妈妈快进来嘛，快上车。